ጥያቄ ከእናንተ ጋር በመቆይበት ሰዓት ማካፍላችሁ ሐሳብ ጥያቄ ነው ራሱን ራሱን የሰጠውት ራሱ ማነሳውም ስለ ጥያቄ ነው ግን ራሱም ጥያቄ ነው በዚህ ዓለም ስንኖር የተለያዩ ጥያቄዎች የሚጋፈጡን ሰዎች ነንኛ ክርስቲያኖችን ብንኖር ማለት ነው አው በውጭ ያለው ምንም ጥያቄዎች ይኖሩናል ለዩነቱ ምን አይነት ጥያቄዎች ይኖሩናል እና ጥያቄዎቻችን መልስ ከት እንፈልጋለን የሚለው ነው እንጂ የሚያለያየው ጥያቄ ሌለው ሰው በዚህ ምድር ላይ የለም እና ከጥያቄዎቹ መካከል አንዱ የሚመነጨው ከግራ መጋባት የተነሳ ነው በሚያልፉበት ሁኔታዎች ውስጥ ወይም በዙሪያቸው ከመያውት የተነሳ ሰዎች ከሚገጥማቸው ግራ መጋባት የሚመነጭ ጥያቄ አለ ሲጨንቀው ሰው ይጠይቃል ግራ ሲጋባ ጥያቄ ስለ የፈጠረበት ይጠይቃል እና ግራ በተጋባ ጊዜ መፍትሄ ፈለጋ ደግሞ ወዲ ሆዲ ይላል እና ጥያቄ ሰዎች ሲፈጠርባቸው እኔም እናንተም ጥያቄ ሲፈጠርብን ለጥያቄያችን ምላሽ እንፈልጋለን ምን እንፈልገው ምላሽ ግን ተገቢ ምን እንፈልገው በላ ማለ ፈልጌ ነው የተራበሰው መጥቶ እጁን ሲዘረጋ የለበስኩት እንኮ ታውልቄ በሰጠው ተገቢ መልስ አይደለም ግን መልስ ነው ማለት መስጠት መስጠቱ ሰጠት ላይሆን ይችላል ግን ተገቢ መልስ አይደለም የሰጠውት ሆዱን የሚሞላበት ለፈለገ ሰው ከንፈሩ ለደረቀ ሰው ኮት ስለሰጠው ጥያቄውን መልሽ ይለታለው ማለት አይደለም እና ከተገቢ ሆነ መልስ ያስፈልጋል ሁለተኛው ደግሞ ጥያቄው ራሱ ከተገቢ አካል መገኘት አለበት ከተገቢ ሰው መገኘት አለበት ምን ለማለት ነው ወደ ሆስፒታል የሚሄድ ሰው ሐኪሙን እንጂ የጥበቃ ሰራተኛውን ስለአገኘ ደስተኛ ይሆናል ወይም ያለበትን ችግር ለጥበቃ ሰራተኛው ይነግረው ምንም በፈለገ አይነት ህትና ቢያስተናግደው ምን ይጠቅመዋል አይደለ ቢያንስ ወደ ሐኪሙ እንዲያደርሰው ካል ሆነ ስለዚህ ተገቢ ሰው ወይም ተገቢ አካል መልስ መስጠት አለበት ወደ ፍርድ ቤት ወደ ችሎት የሚያስኬድ ጉዳይ የገጠመው ሰው ዳኛውን እንጂ የሚፈልገው ጋዜጠኛን አይደለም ማለት ጋዜጠኛ ቢጠየቀው ክፋት የለውም ግን ተገቢ አካል አይደለም ለጥያቄው ትክክለኛው መልስ የሚሰጠው አይደለም የሆነ ጉዳይ ገጥሟቸው ክፍለ ከተማ ብትሄዱ የምትፈልጉት የሚመለከተውን ባለስልጣን ነው እንጂ ያትክልት ሰራተኛውን አይደለም ስለዚህ ተገቢ መልስ ብቻ ሳይሆን ከተገቢ አካልም ነው መልስ የሚያስፈልጋል እንግዲህ ሰዎች ጥያቄ አላቸው ምላሽ ይፈልጋሉ ተገቢ ምላሽ ይፈልጋሉ ከተገቢ አካል መልስ ይፈልጋሉ ብለናል እንደሱ ሲሆን ነው ልክ የሚሆነው ይግል ህይወታችንን በሚመለከት ጥያቄ ይኖረናል ሰው ስለ ተዳሩ ጥያቄ ሊኖረው ይችላል ስለ ጤንነቱ ጥያቄ ሊኖረው ይችላል ስለ ስራው ሊጠይቅ ይችላል ስለ ቤተክርስቲያን ሊጠይቅ ይችላል ስለ ሀገር ስለ ምድሩ ሊጠይቅ ይችላል እና ይሄን ስል ጥያቄ ለመጠየቅ ምክንያት ሆኖ ምንድነው ካልን ያለንበት ዓለም ራሱ ጥያቄ ለመጠየቅ በቂ ስፍራ ነው ባለት አልጠይቅም ምን ይ ጥያቄ የለኝም ጥያቄ የሚባል በክርስቲያኒው ታይኖር ብንልም አይሆንም ምክንያቱም ዓለሙ ራሱ እንድንጠይቅ ያስገደደናል ለምን በአሳዛኝ በአታካች በአናዳጅ ነገሮች ጭምር የተሞላ ስለሆነ ነው በመድር ላይ በመድር ላይ በዙሪያችን በአካባቢያችን በመላው ማለም በርስ በርስ ጦርነትና በአጥፍ ተጠፊዎች ጥቃት አላፋት ሲረግፉ ጥያቄ አለመጠየቅ አንችልም እንታይ ካለ ለምን እነዚህ ሁሉ በዚህ መልክ ኢኖሰንስ ምንላቸው ህጻናትን ጨምሮ ለምን ለምን ይረግፋሉ ብለን እንታይ ካለ እና ነሳለን ጥያቄ የህክምና ሳይንስ ታላላቅ ምርታዎችን አግኝቷል ብለው በነገሩን በማግስቱ አዳዲስ በሽታዎች ተፈልፍለው ሲያድሩ ጥያቄ እንታይ ካለ በተለይ ደሞ ሰሞኑን ምንም መንገር ሳይያስፈልገኝ ወደ አምሮአችሁ አንድ ነገር መጥቷል አይደል አሁን ብዙ ሰው ተጨንቋል በኮሮና ምክንያት እና የግፍ የበደል መብዛት የወንጀል መበራከት የሽብርተኝነት መስፋፋት የውዝግብ የትርምስ የጭቅጭቅ መባባስ በየቀኑ ወሬ ስለሆነ ሰው ይጠይቃል ባናቱም በአለማችን የተለያዩ አቅጣጫዎች የጎሳ ፍጥጫ ስላለ የርስ በርስ መናቆር ስላለ ማህበረሰባዊ መራራቅ ከለት ወደ ለት እየተፈጠረ ስለላለ ከምን ገመተው በፈጠነ መንገድ እንደዚህ ይሆናል ብለ ለናስበው ከምን ይችላል በፈጠነ መንገድ እንደሱ አይነቱ ኔታዎች ሲፈጠሩ ጥያቄ እናነሳለን ሁከት ሲያይል አይቱ ራብሻ ሲያይል ባዶነት የተጠናወተው ማህበረሰብ እየተፈጠረ ሲሄድ በዚህ ጊዜ የዚች ምድር አምላክ ወዴት አለ ብለው ሰዎች ሊጠይቁ ይችላሉ መጻፍ ቅዱስም ውስጥ ታላላቅ ሰዎች ያነሷቸው አይነ ጥያቄዎች አሉ እና እንታይ ካለ ለለ ማለት ነው ጥያቄ ለመጠየቅ ዙሪያ ገባችን በቂ አቅርቦት አለው ማለት ነው ምን ይሆነ እንዳለ እንጠይቃለን የውጥን ቁጡ ማብቀየት እንደሆነ ያነሳን እንጠይቃለ ለምን ይሆናል እስከ መቼስ ነው ብለን እንጠይቃለን ስለ ቤታችን እንጠይቃለን ስለ ሀገራችን እንጠይቃለን ስለ ቤተክርስቲያን እንጠይቃለን ስለ ህፃናት ጉዳይ እንጠይቃለን ስለ አረጋውያን ስለ ሴቶች እንጠይቃለን ለምን ይሄ ይሆናል ብለን እንጠይቃለን 
መልሱ እንግዲህ የጥያቄ ሞሎ ዓለም ስለሆነ ብዙ ሰው ደግሞ መልስ አለ ይብሎ ቀርቧል እንዲገርባ በዛው ልክ ተቋማት መልስ አለ ይብለዋል ስለዚህ መልሱን ደግሞ ሰምተናል ከተለያየ ቦታ ከውጭም ከውስጥም ለክርክሩ ምላሽ አለ ያሉትን አዳምጣናል ተስፋ አድርገናቸዋል ደግሞ እና አንዳንዶቹ ተስፈኞች ተስፋ ተስፋ ሰጪዎች መሆናቸውን ማስተዋቂያ ነግረውን አዳምጣናል መልስ ይሆናል ብለን ተስፋ አድርገናል ቁጥራኞቻቸው የተናገሩላቸውን ሰምተናል ለካው ማለት ነው ጋሻ ጃግሬዎቻቸው መልስ ያለው ከዚህ ነው ብለው ነግረውናል ይሄ ዓለም በብዙ አይነት ተስፋዎች ጥያቄዎቹ እንደሚመለሱ ተነግሮት ነገር ግን የተጠበቀው ሁሉ ባዶውን ቀርቶ አጨብጭቦ ይቀር ዓለም ነው እንደሱ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው ግን እስካሁን መልስ መስጠቱ አልቆመም በትንቢት ላይ ትንቢት ባውንታው ያዋጅ ላይ አውንታው ያዋጅ ተንቆርቁራል መፍቴ ተሰጥቷል መፈክር ወጥቷል ዘመቻ ተደርጓል በቃ ሊያልቀ ነው ብለን እንትና ከተነሳስ አለ በቃ ብለን ግን በማግስቱ ጥያቄው ቀጥሏል እንዲህ ያለው ኔታው ውስጥ የምንኖርኛ ክርስቲያኖች ታዲያ ወዴት እንኝ ማን አለን አይቱ ማን እንስማ አይናችን በማን ላይ ይሁን እጆቻችንን ወዴት እንዘርጋ ለዚህ ጥያቄ መላሽ ሊሰጥ ከቻለ ነው አንድ ምንባብ አንድ ክፍል ዛሬ ምና ተከረው ርሱን የወሰድኩበት ምንባባ ነብና ከዛ በኋላ ሌሎቹ ሁለት ደጋፊ ሐሳቦች አንስቼ ለንማር የሚገባቸውን ሶስት ነጥቦች ለማሳየት ሞክራለሁ ለርሱን የወሰድኩት ከሮሜ ምዕራፍ 11 ቁጥር 4 ነው እሱን ምንና ነበው ዛሬ እሱን ኤክስፖዝ አላደረግም እንዳልኳችሁ ግን ርሱ እሱ ውስጥ ነው ያለው እና እሱን እና ነባለን ቃል እግዚአብሔር ሲነበብ ሰዎች ቆሞ እንዲያነቡ የመጥራል ለማድ እንዳለኝ አንዳንዶቻችሁ ታውቁ ይሆናል ሮሜ 11 4 እንደዚህ ይላል ተናጋሪው ቅዱስ ጳውሎስ ነው እንዲላል እንግዲህ እግዚአብሔር ህዝቡን ጣላቸውን ላልለው አይደለም እኔ ደግሞ እስራኤላዊና ከአብርሃም ዘር ከብንያም ወገነኝና እግዚአብሔር አስቀድሞ ያወቃቸውን ህዝብ አልጣላቸው መጽሐፍ ስለ ኤልያስ በተጻፈው የሚለውን በእግዚአብሔር ፊት እስራኤልን እንዴት እንደሚከስ አታውቁ ምን ጌታ ሆይ ነቢያትህን ገደሉ መሰዋዮችህን አፈረሱ እኔም ብቻ እንቀረው ነፍሴን እሚሽዋታል ነገር ግን አምላካዊ መልስ ምን አለው ቁጥር 4 ነው ለባዓል ያልሰገዱትን 7000 ሰዎች ለኔ አስቀርቻለሁ እንደዚሁም በአሁን ዘመን ደግሞ በጸጋ የተመረጡ ቅሬታዎች አሉ። ምዕራፍ 9 10 11 ሮሜ መጽሐፍ ውስጥ ስለ አንድ ጉልህ ጉዳይ በጣም ወጥሮ ይዞታል ነገር መለኮታዊ ጉዳይ እንዲህ ሰቅዞ ነው ያዘው ራሱን የሚናገረው ብዙ ሀዘን የማቋረጥ ጭንቀት በልብ ያለብኝ ስል አቹ በልብ ያለብኝ ስል ኡነትን እናጋራለሁ እንዳሉ አሽ ደሞ መንፈሴ በእግዚአብሔር መንፈስ ይመሰክርልኛል ይላል ሊና ይመሰክርልኛል ያለበት ነው ስለ ምንድነው ስለ እስራኤል ነው እስከ 8 ደረሰ የመጣበትን ጉዳይ ታቃላችሁ እንዴት ባለ መልክ እግዚአብሔር የማዳን ጸጋ እንደተገለጠ በእምነት በኩል ምን ከፈለውን ጽድቅ ተናገረ ግን ዞር ብሎ ሲያይ ብዙ እስራኤላውያን በዛው ውስጥ ይሉ እና ሀዘን እና ጭንቀት ነው ይላል በቃ ጭንቀት እና ሀዘን አለብኝ እንዲያው የሚሆን ቢሆን ሃይፖቴቲካል ነው ንግግሩ ግን ሳይገባው ቀርቶ እንደኛ ነገር መለኮታ አይነቱን ሳይረዳው ቀርቶ አይደለም የጭንቀቱ ልክ ዳርቻ ሲያሳይ ግን እኔ ራሴ ከክርስቶስ ተለይቼ በረገም እነሱ ቢድም ስኪል ድረስ ያለበት ነው እንዲያው ምዕራፍ 10 ቁጥራ ሁለት ላይ ደግሞ እንደገናበል ስለ እስራኤል ወደ እግዚአብሔር ዘንድ ለመነ እንዲድኑ ነው ማን ናቸው እነሱ እስራኤላውያን ናቸውና ልጅነት ክብር የሕግ መሰጠት የመቅደስ ስርዓት የተስፋው ቃላት ለነርሱ ናቸው አባቶች ራሳቸው ፓትርያርክስ የነሱ ናቸው ክርስቶስ ራሱ በስጋ ይመጣው ከነርሱ ነው ግን ሲያይ ተጠበቀው አይነት አይደለም በዚህ ጭንቀት ሀዘን እንደተዋጠ ታዲያ ህዝቡን ጣለ እግዚአብሔር ማለት ነው ጣላቸው ይሄ ነው እንግዲህ ራሱ ወደ 11 ላይ ያመጣው ማለት ነው ጣላቸው ማለት ነው የሚመለሰው ግን እግዚአብሔር የመረጣቸው ህዝብ አልጣላቸው ብሎ ነው ቁጥር 4 ላይ አሁን እንዳለው አምላካዊ መልስ ምን አለው ለኤልያስ ብሎ ወደዛ የሚወስደው የለም ባልኩ ግዜ እየተደረገ አይደለም ባልኩ ግዜ ዝም ያለ ባል በመሰለው ግዜ አምላካዊ መልስ ምን አለው ቺን ጥያቄ ያነሳል ራስ ያረኩት ይሄንን ነው እንዳልኩት የሮሜውን እንግዲህ በዚህ አልፈውአለሁ ማለት ነው ራስሁን ከዚህ ወስጂ ግን ያነሳው ሰው ማን ነው ጳውሎስ ለዚህ ለሚሟገትለት ሐሳብ ጳውሎስ አስረጂ እንዲሆነው የመረጠው የኤልያስን ታሪክ ድጋፍ እንዲሆነው ኢላስትሬት የሚያረግለት 
በታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር ያደረገውን አንድ ነገር መዝዋ መጣ ማለት ነው በኤልያስ ህይወት ውስጥ የተፈጸመው እሱ ነው ምናየው ያንን ዋቢ ነው እኛ ምናየው ታሪኩ የሚገኘው አንደኛ ነገር ስት ምራፍ 19 ከቁጥር 5 እስከ 18 ላይ ነው ይሄ ታሪክ የቴስቢያው የኤልያስ ታሪክ ነው ተወዳጅ ነብይ ነው በርግጥ ብዙዎቻችን እንምናቀው እስራኤል ከእግዚአብሔር ጋራ በነበረት ቃል ኪዳናዊ ህብረት ላይ በፈጸመቻቸው የቃል ኪዳን በደሎች ምክንያት በላዋ ላይ የቃል ኪዳን ቁጣ ጣጣት ርግማኑ ከመከሰቱ በፊት ከተነሱ ነቢያት መሃል አንዱ ነው እስራኤል ለሁለት ተከፍላ ሰሜኑ ሰሜን እስራኤል ደቡቡ ደግሞ ይሁዳ ተብሎ እንደነበረ ታቃላችሁ ኤልያስ ለሰሜኑ እስራኤል የተነሳ ነብይ ነው ግን መጽሐፍ አልጻፈም የሚገርመው ቀኖናዊ ግን ነብይ አይደለም መጽሐፉ መጽሐፍ ጽፎ እንደ ሌሎቹ ነቢያት አናገኘው አገልግሎቱ ግን በአስደናቂ የእግዚአብሔር ክብር የተሞላ ነበር እና ሁሉን ተናዊ ውጥንቅጥ በመሞላበት ዘመን የተነሳው ኤልያስ ስሙ ራሱ እግዚአብሔር አምላኬ ነው ማለት ነው ከመልክቱ ጋራ አንድ ነው ስሙን ተሸክቶ በስሙ ተሸክሞ የሚሄደው አገልግሎቱ ነው መልክቱ ነው ድንገት ነው የተነሳው የት እንዳደገ በኢትዮጵያ የነቢያት ቡድን ውስጥ እንደነበረ አናቀም በዘመኑ የነቢያት ጉባኤ የሚባል ነበሩ ብዙ እነዛ መካከከል ይደግ በተለየ መንገድ ይደግ አናቀም ወላጆቹ ማናቸው አናውቅም አባቱ ምን ምን ነበር ተግባሩ አናቀም ብቻኛ ምናቀው ነገር ቦታውን ነው ትንሽ ቴስቢ የምትባል መንደር በቃ ስሙ ራሱ በገለጨው ሰው ነቀረ ቴስቢያው ኤልያስ ዝርዝር የለ አይቱ ማስተዋቀ የለ ሚነጅሳቹ ነገር የለም ምንድነው ሰውየው ኤልያስ ማን ነው ቴስቢያው አንድ ምስክ ሰው በቃ ድብሉ እንደሱ አይነት ነው መልክቱን መሰረታዊ ሐሳብ ስሙ ውስጥ አለ ሁሌ የሚሟገትለት ነገር ያው እግዚአብሔርን ይላል ዲሆን ዘንድ ያው እግዚአብሔር አልቀረም ካለ ያው እግዚአብሔርን አልቀረም ይላል ያው እግዚአብሔርን ካፌ ቃል በቀር ይሄ ነገር አይሆንም ይላል ያው እግዚአብሔርን እስራኤል በያሁዌ ላይ ተገልብጣ በብዙ አማልክት ምድሪቱን ባጥለቀለቀች ጊዜ ብዙ አማልክት አሉ በተባለበት አይደለም አንድ ያው እግዚአብሔር አለ አንድ አምላክ አለ ስለዚህ የባአልን አምልኮና የተከታዮቹን አገልግሎት በቃልና በድርጊት አጥብቆ መሞገት ነበር ተልኮ ኮንፍሮንቴሽን መጋፈጥ ብቻውን አጀብ ወጀብ ሳይኖር በድንገት ተነስተው በዘምሪ ልጅ በአካብ ዘመን ነው ደግሞ የበለጠ ያገለገለ ያገለገለበትን ዘመን ደግሞ ላሳያችሁ ትንሽ እንዲመጥ በኋላ ላይ ያ ነገር በደም ተጨባጭ ሆነልናል ጥያቄ ጠየቀበት ጊዜ ላይ የዘሄ ዘምሪ የሚባለው ራሱ በጣም ወገደኛ ነው ነው ንጉስ ነው በሰሜኑ እስራኤል 20 ነገስታት ነው የተነሱት በነገራችን ላይ መንግስት ከተከፈለ በኋላ በ722 በአሶር እስከፈረሰና እስከተደመሰሰበት ድረስ 20 ነገስታት ነበሩ አንድ የረባ ንጉስ አታነሱ አታገኙበት መለኪያቸው የዩሮባ የዩሮባ የሚባል የናፋጥ ልጅ ነው ለደቡቡ ዳዊት መለኪያ እንደሆነ ሁሉ ለሰሜኑ መለኪያ ደግሞ ይወርባም ነው ይወርባም የከፋት መለኪያ ነው እንደሱ ነው እኮ ያመጻ የርኩሰት የመተላለፍ በእግዚአብሔር ላይ የማላገት ምልክት ማለት እሱ ነው ዘምሪ እንደሱ ነው የዩሮባአምን መንገድ የተከተለ ሰው ነበረ እና ሲገልጠው ዘምሪ ክፉ ነበረ ይላል ከእስራኤል ነገስተ ሁሉም ክፉ ናቸው እኮ ግን ንጽጽሩ ማለት ነው የከፋ የበለጠ የከፋ ይሄደ ነው ልጁ አካብን ላሳያችሁ የበለጠ በሱ ዘመን ስለአገለገለ ማለት ነው አንደኛ ነገስ ምራፍ 16 ከቁጥር 29 እስከ 34 ያለችዋል ብቻ ላይ እና አንተም ብዋት እኔ ልጣቅልላችሁ እንዴ ይላል አካብ ከእርሱ በፊት ከነበሩ ነገስታት አባቱን ጨምሩ በእግዚአብሔር ፊት ክፋት አደረገ ይላል በእግዚአብሔር ፊት ክፋት አደረገ አመጻ አደረገ መተላለፍን አደረገ ቁጥር 25 ደግሞ ከአባቱ ይልቅ ከዘምሪ ከፋ ይላል ከክፉ የባሰ ክፉ ሆነ እና ሲገልጠው እሱን ራሱ አካአብን በናባጥ ልጅ በይወር በአም ኃጢያት መሄድን እንደቀላል ነገር ቆጠረ ይላል ቢዝነስ አስ ይችል ይወር በአም እኮ ቀላል ሰው አይደለም እኮ መንግስት በተከፈለ ጊዜ እስራኤልን ለማሳደምና ለማሳመስ ይሄደበት መንገድ አሳፋሪ ነው ከዳዊት ቤት ለዘላለም ይሄ ህዝብ እንዲለይ ወደ ቃል ኪዳኑ መንግስት እንዳይመለስ ምን ማረጋ አለብኝ ብሎ ያሰበኮ ነው ሌላውን ከፋተተ ነው ማለት ነው ባንዲ ነገር ነው ይፈራው ባመት ሶፍቱ ክብረ ባዓላት ለአምልኮ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄደ እንደሆነ ልቡ ተመልሶ አንድ ይሆናል ብሎ ህዝቡን ስላሰበ በዛው በሰሜን በቤተልና በዳን ሁለት ምንድነው መሰውያ አኖረ ይላል እንዳያልፉ እንዳይንቀሳቀሱ 
ያው ያን ይሆነበትን ታቃላችሁ በእግዚአብሔር ቃል የተሞላ አንድ ነብይ ሲበር መጥቶ በመሰውያውም በሱም ላይ ትንቢተናግሮ ሄደ እፊቱ መሰውያው ተሰነጠቀ እጁ ተገትሮ ቀረለ ጮ ሆኖ ያስመለሰው እጁ ለምኑ እሱ ማለት ነው ዮርባም ማለት የማምለኪ አጸዶችን በስፋኤል ከፍታው ቦታዎች ሁሉ የተከለ የባአልን መታሰቢያዎች ያቆመ የሰገደ ህዝቡንም ደግሞ በጅምላው ሰዶ ያሰገደ ሰው ነው ሱ ነው የሱን መንገድ መከተ ለአቃብ ቀላል ነገር መሰለው ተከተለ ብቻ አይደለም የሚለው በቃ ኑሮ ነው ውሃ እንደመጠጣት አላህ ለለም ለክ ሲወብቃችሁ ወንተን እንዲ እንደማራገፍ ቀላል ነገር መሰለው አለ በቃ መታረጉት ዝም ብሎ መታረጉት ነገር እንደሱ መሰለው እንደሱ አረገ እሱ ነው በሱ ዘመን ላይ ተነሳው ለማለት ነው ሲዶናዊቱ እንደሞ ሄዶ አገባ ይላል ሲዶና ከእስራኤል ሰሜን በኩል ያለ እግዚአብሔር በግልጽ ከተናገራቸው ከጎረቤቶቻቸው እንዲለዩ ከተናገራቸው መካከለ አንዱ ነው እንዳያሳምጿቸው እንዳያሳድሟቸው ከነፊታቸው እንድትመልሱ እንዳ እንዳያታልሏቸው ወደ መንገዳቸው አትመልከቱ ዞራቸው አትዩ አትተባበሯቸው ካላቸው መhall አገባ ብቻ አይደለም አግብቶ አምጥቶ በቤተ መንግስቱ ቁልፍ ቦታ ሰጣለ ሰለጠነች በቤተ ክህነቱም ላይ ሰለጠነች በቤተ መቅደስም ላይ ሰለጠነች የእግዚአብሔርን ነቢያ ታስገደለች ያሁን የሚከተሉትን ከምድር አጠፋች መሰውያዎች ለባአል አቆመች እሷን አገባ ባአልን አብሯት አመለከ ሰገደለት መሰውያ አቆመ የማምለክ ያጸደዎችን ተከለ ከፊት ከነበሩት ሁሉ ይልቅ እግዚአብሔርን የሚያስቆጣው ነገር አበዛ ይላል በደም ባመረተ ማለት ነው ክፋት በደም ባመረተ አካብ እንዲ ነው ቁጥር 25 ላይ ምዕራፍ 20 ቁጥር 25 ላይ በእግዚአብሔር ፍት ክፋትን ለመስራት ራሱን እንደሸጠ ይሄ ነው ወገለጨው ምን ለማድረግ ክፉ ለማድረግ ራሱን እንደሸጠ ሚስቱ ኤልዛቤል እንደነዳችሁ እንደ አካባብ አይነት ሰው አልነበረም ይላል የለም በዛች ሴት የተነዳ ክፉ ለማድረግ ደግሞ ራሱ ምን ያረገ የሸጠ ራሱን የሸጠ ለአመጽ ከያሁዌ መንገል ለመመለስ እግዚአብሔርን ለማስካድ ራሱን የሸጠ ሰው ነበር ይሄን ሰው መጋፈጥ ቀላል አልነበረ ምላ ማለት ነው ኤልያስ የተነሳው በዚህ ጊዜ ነበር አከአብና አከአብ የመሰረተውን ያአመጽ ፍርአት ለመጋፈጥ ነው የተነሳው የተጋፈጠው አገልግሎቱ በኃይል የተሞላ ነበር እግዚአብሔር አብሮት ነበር ሰማይና ምድርን የማጋጠብ ያህል ማለት ነው ቅርብ መሆን ያህል ከጮሀ ተሰምቷል ከተናገረለት ሆኗል በቃ ያፉ ቃል ተከትሎ እግዚአብሔር መልስ ይሰጠው ነበር ይሄ ሰው በዚህ ሁኔታ ነው ያገለገለው ሰማይን እንደቆለፈ ሰምተናል አንበበናል ማለት ነው አደለም ሰማይን ቆለፈ ማለት በቃ እንደሱ አረገ ከአፌ ቃል በቀር አይሰጥም ዝናብ ሲል አይሰጠም እገለጣለሁ አሁን እግዚአብሔር ዝናብ ይሰጣል ሲል ሰጠ 3 አመት ሙሉ እንዲ አርጓል እና እሱ ግን የራሃብን ዘመን በተአምራት አልፏል ምናቀው ነው በኮራት ፈፋ ተሸሽጎ በወፍ እየተመገበ አሳለፈ ምራፍ 17 እንደሱ አለም ይላል አንደኛ ነገስት 17 በወፍ ወፎቹ ደሞ ቀሩ ወንዙ ሲደርቅ ወፎቹም ሲቀሩ ወደ ሰራብ ተዋሮ ጊት ቤት ሄዶ የሚበላውን በልቶ የሷ ቤት በሱ ምክንያት ተባርቆ የራሃቡ ዘመን አለቀ ማለት እርምጃውን እግዚአብሔር በተአምራት የሚከተልለት ሰው ነበር ከለመነ ይሆናል ከተናገረ ይሆናል የመበለጪቱ ብላቴና ሲሞት ከሞት አስነሳ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ የተጻፈ የመጀመሪያው ከሞት የመነሳት ታሪክ ነው በኤልያስ ታሪክ ነው ነው ሙሴ የሞተ ሰዋል አስነሳ ግን ሙሴ በሳት መጋረጃዎች ውስጥ አልፏል ፍቱ በክብር በእሳት በእግዚአብሔር ብርሃን አብርቷል የሞተ ሰው እንዳስነሳ ግን አልተጻፈ ስለዚህ ኤልያስ ይሄ ድንቅ ነው ማሰቡ ራሱ ንገርበይ ማለት ነው ለመጸለይ ማሰቡ ይገርበኛል ይሄ በቃ ለምን ሲኖር እኮ ነው እኛ አሁን እኮ ሙታን ያስነሳል እግዚአብሔር አጋንንት ይወጣሉ ይል ስላነበብን ስላየን ስለዘማን ነው ምናረገው ሄዱ ጸለየ የሞተው ተነሳ አያቱ በጣም የእግዚአብሔር የመገኘት የቅሩብነቱ አሁን ነው በቃ ዛው ነው የተከበበ ነው በመገኘቱ የተከበበ ሰው ነው ይሄ ሰው እና የእግዚአብሔር ሰውነቱን እሷ ራሱ ያንን ያለቱ በፊት ብዙ ስትበላል አላልችም ዘይቱና አንቱኑ ከቤቷ ሲተረፈረፍ የዘይት ቧንቧ እንደቀዳ ሰው እንደተከለ ሰው ስጠጣ ዱቄቱን ዝምብላ ስዝቅ ኖራ ምንም አላልችም ልክ ልጅዋ ሲነሳ ግን የእግዚአብሔር ቃል በአንተ አፍ ላይ ሁነት እንደሆነ አንተም የእግዚአብሔር ሰው እንደሆን ከዛሬ አወቀለኝ 